ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பரங்கிக்காயை வச்சு எப்படி மசியல் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி பரங்கிக்காயை வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கடுகு உங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு உளுந்து தேவையான அளவு காஞ்ச மிளகாய் வந்து உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு தக்காளி புளி வந்து ஒரு ரெண்டு கொட்ட அளவுக்கு புளி உப்பு எண்ணெய் ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து அந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த பரங்கி காயை போட்டுக்கோங்க அது கூடவே அந்த ரெண்டு தக்காளியை இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஃபீஸாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அது கூடவே நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்க புளியை போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு ஒரு ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக அடியில் தண்ணி தேங்கினா போதும் வேணும்னா அது வேகும்போது கூட நீங்கள் வந்து தண்ணி பத்தலைன்னா விட்டுக்கலாம் இப்போ விஸ் பா விசில் வந்து போடுற மாதிரி மூடக்கூடாது குக்கரை திருப்பி மூடி இந்த மாதிரி நல்லா வேக விடுங்க பாதி வந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கலரி விட்டுட்டு திரும்பி அதே மாதிரி மூடி வச்சுருங்க மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சு வேக விடுங்க இப்போ நல்லா வெந்துடுச்சு இந்த மாதிரி தண்ணி கொஞ்சம் சுண்டி இருக்கும் கொஞ்சமாக தான் இருக்கும் தண்ணி இப்போ எடுத்து காய் இந்த மாதிரி நசுக்கி பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்தது தெரியும் உங்களுக்கு வெந்ததுக்கப்புறமா அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பாத்திரத்தை கீழே இறக்கி வச்சுருங்க வச்சுட்டு திரும்பி ஒரு வானல் வச்சு அதில் ஆயில் விட்டு உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த மாதிரி எவ்வளோ மிளகாய் வேணுமோ அதை வந்து எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரை பண்ணி நீங்கள் வேக வச்சு வச்சுருக்கீங்களா அந்த காயில் வந்து அதை வந்து எடுத்து போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டே மிளகாய் போடாதீங்க அந்த வாசனை நல்லா இருக்காது இந்த மாதிரி வறுத்து போட்டிங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும் போட்டுட்டு மசிக்கிறதுக்காக நீங்கள் என்ன வச்சுருக்கீங்களோ இந்த மாதிரி மத்தோ இல்லை வேறு எது வச்சுருக்கீங்களோ அதை போட்டு நல்லா அந்த காயை வந்து மசிச்சுக்கோங்க நல்லா மசிச்சுக்கணும் அந்த சூட்டோடு மசிச்சிங்கனா தான் ஈஸியாக மசியும் அதனால் அப்போமே மசிச்சுக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப கட்டியாக இருக்குதுன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி மசிச்சுக்கலாம் ரொம்பவும் தண்ணி விட்டுறாதீங்க இது கட்டியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இது தோசை இட்லி சாப்பாடு எல்லாத்தோடும் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு திரும்பி ஒரு வானல் வச்சு மசித்ததுக்கப்புறமா ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு திரும்பி ஒரு வானல் வச்சு அதில் கடுகு ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் இந்த வடகம் விற்கும் இல்லைங்களா குழம்பு தாளிக்கிற வடகம்னு சொல்லிட்டு அது கொஞ்சமும் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா இதோடவே எடுத்து அந்த மசியலில் கொட்டிடலாம் நான் கொஞ்சமாக போட்டிருக்கேன் வடகம் நல்லா பொறிஞ்சி வந்ததுக்கப்புறமா எடுத்து அந்த மசியலில் போட்டுருங்க 
பரங்கி காய் வச்சு நிறைய பேருக்கு என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் யோசிப்பாங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ டேஸ்டியான பரங்கிக்காய் மசியல் ரெடி ஆயிடுச்சு